வணக்கம் இன்றைக்கி வந்து ஷேர் மார்க்கெட் பற்றி வந்து ஒரு சில விஷயங்கள் பார்க்க போகிறோம் மெயினாக என்ன என்னென்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு எனக்கு இது வரைக்கும் கிடைச்ச ஃபீட்பேக் நான் அதுக்கு ஒரு நாலு வீடியோ போட்டிருக்கேன் ஷேர் மார்க்கெட் பற்றி அதுக்கு எனக்கு கிடைச்ச ஃபீட்பேக் பற்றி ஒரு சின்னதாக பார்ப்போம் தவிர வந்துட்டு அப்படிஸாக நானும் வந்து முதலே சொன்ன மாதிரி வந்து நான் கற்றுக்கிட்ருக்கேன்னு சொன்னேன் இல்லையா ஸோ நான் என்னெல்லாம் மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் அந்த மிஸ்டேக்ஸில் நான் என்னெல்லாம் வந்து லேர்ன் பண்ணியிருக்கேன் அப்படிங்கிறது நான் ஷேர் பண்ண போகிறேன் தவிர வந்து இந்த மந்த் என்னோட இப்போ இந்த கரண்ட் மந்த்தில் வந்துட்டு என்னோடய போர்ட்ஃபோலியோ என்ன நான் என்ன ஷேர்ஸ் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் நிறைய பேர் கேட்டிருக்கீங்க நீங்கள் ஒரு மாதம் ஆச்சு நீங்கள் சொல்லி இப்போ நீங்கள் அதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஸோ இதுவும் நான் சொல்ல போகிறேன் ஸோ பொதுவாக வந்து இந்த சேனல் ஆரம்பித்ததுலேருந்து நான் போடுற வீடியோஸ்க்கு வந்து ஓரளவுக்கு பாசிட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் வரும் ரொம்ப ரேராக தான் வந்து நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் வரும் பட் இந்த ஷேர் மார்க்கெட் பற்றி போட்ட வீடியோஸில் வந்து நிறைய ஓரளவுக்கு வந்து நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் வந்துச்சு எஸ்பெஷலி ப்ரோக்கர்ஸ் கிட்டே வந்துச்சு இன்னொன்று வந்துட்டு ப்ரோக்கர்ஸ் வந்து நீங்கள் என்ன எக்ஸ்பர்ட்டாக நீங்கள் வந்து நீங்கன்னு சொல்லலை ஆப்வியஸ்லி நீங்கள் என்ன பெரிய எக்ஸ்பர்ட்டாக வந்து ஏன் வந்து இந்த மாதிரிலாம் இது சொல்கிறீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சில கமெண்ட்ஸ் வந்துச்சு தவிர வந்து இது வந்து ஷேர் மார்க்கெட் வந்து கேம்லிங் இதில் பணம் விட்டவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரியும் கமெண்ட்ஸ் வந்துச்சு அப்படி சார் ரெண்டுமே நான் வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஃபஸ்ட் திங் வந்து நான் வந்து எக்ஸ்பர்ட் கிடையாது நான் எந்த வீடியோலையுமே நான் வந்து எக்ஸ்பர்ட் அப்படின்னு நான் கிளைம் பண்ணவே இல்லை நான் ஆரம்பத்துலேருந்து நான் அந்த எல்லா வீடியோஸ்லையுமே என்ன சொல்லியிருக்கேன்னா நானும் இப்போ தான் கற்றுக்கிட்ருக்கேன் நான் கற்றுக்கிட்ருக்க விஷயங்கள் வந்து நான் அவங்களோட ஷேர் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருந்தேன் தவிர நான் இது வந்து ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்கும் இது வந்து ஒரு ராக்கெட் சயின்ஸ் மாதிரி இருக்கும் புரியாது அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு ஐடியாவில் தான் நானும் இருந்தேன் பட் இதை படிக்க படிக்க தெரிஞ்சுக்க தெரிஞ்சுக்க வந்து இதை சிம்பிளாக மக்களுக்கு சொல்ல முடியுமே அப்படின்னு எனக்கு தோணுச்சு அந்த விஷயங்களை தான் வந்து நான் வந்து உங்களோட ஷேர் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு திங் அதை வந்து நான் வந்து கிளாரிஃபை பண்ணிக்கிறேன் இன்னொன்று வந்து இது கேம்லிங் மாதிரி இருக்கும் இது வந்து பணம் நிறைய பேர் விட்டுருக்காங்க கண்டிப்பாக விட்டுருப்பாங்க ஏன்னா வந்து இதை பற்றி தெரியாமல் பண்ணியிருப்பாங்க ஆர் பொறுமை இருந்திருக்காது இந்த விஷயங்களை வந்து இந்த விஷயங்களையும் வந்து நான் பண்ண தப்பு அப்படிங்கிற ஒரு சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுக்கும்போது நான் இதை கிளாரிஃபை பண்ணுறேன் இதில் ஏன் பணம் விடுவாங்க அப்படின்னா ஒன்று அவசரப்படுவாங்க இல்லைன்னா வந்துட்டு இதை வந்து ஒரு கேம்லிங் மாதிரி நினச்சி பண்ணினாங்க அப்படின்னா வந்துட்டு கண்டிப்பாக அதில் பணம் விட்டுறதுக்கு நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ பட் இதை வந்து இதில் பொறுமையாக நிதானமாக பண்ணினீங்க அப்படின்னா இதில் வந்துட்டு சேஃபாக பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய ஒப்பீனியன் ஸோ இதுக்கும் வந்து ஒரு சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் நான் கொடுக்குறேன் இது தவிரவும் நான் என்ன சொல்லியிருந்தேன் அப்படின்னா வந்துட்டு யாரையுமே நான் வந்துட்டு உங்ககிட்ட இருக்க பணத்தை மொத்தமாக போடுங்க அப்படின்னு முதல்ல வந்து சொல்ல ஒவ்வொரு வீடியோலும் நான் சொல்கிறது என்னென்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆரம்பிங்க ஒரு ஐம்பது பவுண்ட் நூறு பவுண்ட்லேருந்து ஆரம்பிங்க எவ்வளோ உங்களால் டிஸ்போசபிள் பணம் இருக்கோ வந்துட்டு அந்த பணத்தில் ஒரு சின்ன போர்ஷன்லேருந்து ஆரம்பிங்க அந்த போர்ஷனில் ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு கான்ஃபிடன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு எல்லாம் புரிஞ்சதுக்கு அப்புறமா தான் வந்துட்டு நீங்கள் சீரியஸாக இன்வெஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் அது வரைக்கும் வந்து நீங்கள் புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணுறீங்க ஸோ ரொம்ப ரொம்ப சின்ன அமௌண்ட்டில் தான் நீங்கள் புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணணும் ஸோ இது தான் வந்து என்னுடைய பதில் இதுக்கு இன்னொன்று ஸ்டாக் ப்ரோக்கர்ஸ் பற்றி அது தவிர மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் பற்றியும் நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க அஃப்கோர்ஸ் இந்த பதில் வந்து நிறைய பேருக்கு வேறு மாதிரி தெரியலாம் பட் என்னுடைய எண்ணம் என்னுடைய தாட் ப்ராசஸ் என்ன அப்படிங்கிறத நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போது நம்மளுடைய பணத்தை எடுத்து இன்னொருத்தர் வந்து எதுக்கு சம்பாதிக்கணும் அவர் நம்ம வந்து இன்னொருத்தர்கிட்ட வந்து அட்வைஸ் கேட்கறதுக்காக எதுக்கு பணம் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய ஒப்பீனியன் எஸ்பெஷலி வந்து மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் ஆகட்டும் இப்போது இந்த உழவர்கள் வந்து அவங்களுடைய விளைச்சலை வந்து மிடில் மேன் எடுத்துகிட்டு போய் ப்ரோக்கர்ஸ் மிடில் மேன் எடுத்துகிட்டு போய் அவங்க எண்பது சதவீதம் பணம் சம்பாதிச்சுட்டு இருபது சதவீதம் இன்ஃபேக்ட் பத்து சதவீதம் கம்மியான பணத்தை வந்து இந்த விளைச்சவங்களுக்கு வந்து கொடுக்கறதுங்கிறத வந்து எவ்வளோ பெரிய தப்போ அது மாதிரி தான் நானும் வந்து இதில் மிடில் மேனை பார்க்குறேன் எதுக்கு நம்ம பணத்தை எடுத்துகிட்டு போய் இன்னொருத்தர் சம்பாதிச்சு அதில் நமக்கு ரொம்ப குறைவான சதவீதத்தை கொடுக்கணும் எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நம்மளே கற்றுக்கிட்டு நம்மளே வந்து அதை சம்பாதிச்சிக்கலாமே எதுக்கு நம்மளுடைய பணத்தை வந்து இன்னொருத்தர்கிட்ட கொடுத்து அவங்க சம்பாதிக்கணும் அப்படிங்கிறது இதில் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குங்க அதாவது இப்போ கேண்டில் ரீடிங்னு சொல்லுவாங்க கிராஃப்னு சொல்லுவாங்க சார்ட்னு சொல்லுவாங்க இருக்கலாம்
பட் இது எல்லாத்தையும் தாண்டி ஒரு முக்கியமான விஷயம் வந்து நமக்கு தேவை நம்ம ஒரு கம்பெனியை டிசைட் பண்ணிட்டோம் இந்த கம்பெனியில் இன்வெஸ்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் தேவை என்னென்னா வந்து பொறுமை நமக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப வந்து அதிகமான பொறுமை தேவை பேஷன்ஸ் தேவை ஸோ ஆரம்பத்தில் அதை கற்றுக்க ஆரம்பித்தப்போ வந்துட்டு என்னுடைய மிஸ்டேக்ஸ் வந்து அகெயின் மெயினாக வந்து இந்த பொறுமையில் தான் இருந்துச்சு நான் வந்து ஓரளவுக்கு ரிசர்ச் நல்லாவே பண்ணியிருந்தேன் ஓரளவுக்கு கரெக்டான கம்பெனி வந்து சூஸ் பண்ணியிருந்தேன் பட் இந்த பொறுமை வந்து நானும் வந்து கற்றுக்க தான் ஆரம்பிச்சிருக்கேன் நான் இன்னும் இன்னும் நிறைய வந்து லேர்ன் பண்ணணும் ஸோ அது ஏன் வந்து நான் என்ன தப்பு பண்ணேன் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம பார்ப்போம் ஸோ இது வந்து நான் நான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இன்வெஸ்ட் பண்ண ஒரு கம்பெனி அப்படின்னு சொல்லலாம் மாடர்னா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வேக்சின் கம்பெனி இன்ஃபேக்ட் இந்த கோவிட் நைன்டீனுக்கு நீங்கள் நியூஸில் பார்த்துருந்தீங்கன்னா தெரியும் ஒரு கேம்பிரிட்ஜில் இருக்க ஒரு கம்பெனி வந்து உலகத்துலேயே ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு கோவிட் நைன்டீன் வேக்சின்கான ட்ரையல் ஆரம்பித்தாங்க அப்படின்னு நியூஸில் கூட வந்துச்சு இது வந்து யூஎஸில் லிஸ்டாக இருக்குது அதனால் டாலரில் இருக்குது யூஎஸ் லிஸ்டட் ஷேர் இது ஸோ இது பற்றி நல்லா படித்து இவங்களுடைய டெக்னாலஜி என்ன அப்படிங்கிறத ஓரளவுக்கு புரிஞ்சுக்கிட்டேன் இப்போ வந்து டிஎன்ஏனா நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் இதில் வந்து எம்ஆர்என்ஏ அதாவது மெசஞ்சர் ஆர்என்ஏ அப்படின்னு சொல்லி உடம்புல இருக்கிற ஒரு விஷயத்த வச்சு இவங்க வந்து வேக்சின் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இந்த டெக்னாலஜி வந்து இது வரைக்கும் அவ்வளோவா யூஸ் பண்ணாத டெக்னாலஜி அந்த மெசஞ்சர் ஆர்என்ஏ மூலமாக ஒரு வேக்சினை வந்து கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படிங்கிறத வந்து இவங்க இவங்க வந்து பியான ஒரு மாதிரி வேர்ல்டில் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணாங்க அப்படிங்கிற பேர் கூட இருக்குது இவங்களுக்கு ஸோ ரொம்ப சின்ன கம்பெனி பட் இந்த கம்பெனியோடைய டெக்னாலஜி ஆகட்டும் இவங்க கண்டுபிடிச்ச வேக்சின் ஆகட்டும் வேர்ல்டில் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து இந்த வேக்சின்கான ஹியூமன் ட்ரையல் ஸ்டார்ட் பண்ணதாகட்டும் எல்லாத்துலேயுமே இவங்களுடைய ஸ்பீடு வந்து எல்லாரையும் ஆச்சரியப்படுத்துச்சு ஸோ இவ்வளோவும் ரிசர்ச் பண்ணிவிட்டு இந்த கம்பெனி மேலே நல்ல நம்பிக்கை இருந்ததுனால தான் வந்து இந்த கம்பெனியில் நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணேன் நான் டுவெண்ட்டி செவன்த் பிப்ரவரி அன்னைக்கு இவங்களுடைய ஷேர்ஸ் வாங்கினேன் இவங்களுடைய ஷேர் நான் வாங்கினப்போ வந்து ஒரு ஷேரோட வேலை வந்து முப்பத்தி ரெண்டு டாலர் கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபத்தஞ்சு பவுண்டு சொல்லலாம் நான் வந்து ஒரு நைன் செவன்ட்டி டூ பவுண்ட்ஸுக்கு வாங்கினேன் ஒரு டுவெண்ட்டி ஒன் பவுண்ட்ஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் அண்ட் ஃபீஸ் எல்லாம் சேர்த்து ஆல்மோஸ்ட் ஒரு நைன் ஹண்ட்ரட் நைன்டி ஃபோர் பவுண்ட்ஸ் வந்து என்னுடைய மொத்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நான் ஒரு முப்பத்தி எட்டு ஷேர் தான் வாங்கியிருந்தேன் நான் ஒரு ரெண்டு மாதம் வெயிட் பண்ணேன் கிட்டத்தட்ட ஏப்ரல் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணேன் அந்த ஷேரோட ப்ரைஸ் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இறங்குச்சு ஏறிச்சு பட் இது வந்து நான் கற்றுக்க ஆரம்பிச்சது அவனை புரிஞ்சுக்க ஆரம்பிச்சிருந்த டைம் அப்போ வந்து ஒரு ரெண்டு மாதம் கழிச்சு ஏப்ரல் மிடில் ஃபிஃப்டீன்த் ஏப்ரல் அன்னைக்கு ஸ்பெசிஃபிக்லி இது வந்து ஒரு முப்பத்தி ஆறு டாலர் கிட்டே போச்சு முப்பத்தஞ்சு டாலர் எண்பத்தஞ்சு பேன்னு சொல்லலாம் ஸோ நான் வாங்கினதுக்கும் இப்போது நான் அன்னைக்கு விற்றுருந்தேன்னா வந்துட்டு என்னுடைய ஷேர் வேல்யூவில் மட்டுமே ஒரு நூறு பவுண்டுக்கு மேலே ப்ராஃபிட் வந்துச்சு ஆப்வியஸ்லி இதில் வந்து ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் அண்ட் ஃபீஸ் எல்லாம் போக நான் வந்து அன்றைக்கி விற்றேன் ஏப்ரல் இருபதாம் தேதி ஐ மீன் ஏப்ரல் பதினஞ்சாம் தேதி அன்றைக்கி நான் விற்றுட்டேன் ஸோ அப்போ எனக்கு தௌசண்ட் எயிட்டி நைன் பவுண்ட்ஸுக்கு நான் விற்றப்போ எனக்கு ஷேர் வேல்யூஸ் எனக்கு எல்லாம் அந்த ஃபீஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு எனக்கு பார்த்தா எனக்கு ப்ராஃபிட் வந்து ஒரு எழுபத்தஞ்சு பவுண்டு வந்துச்சு ஆப்வியஸ்லி நான் ஆயிரம் பவுண்ட் போட்டு ரெண்டு மாதத்தில் எழுபத்தஞ்சு பவுண்ட் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு செவன் பர்சன்ட் செவன் அண்ட் ஆஃப் பர்சன்ட் நீங்கள் பேங்க்கில் போட்டிருந்தீங்கன்னா ஒன் பர்சன்ட்டுக்கும் கம்மியாக தான் வந்து ரிட்டர்ன் வந்திருக்கும் ஸோ அன்றைக்கி நான் வந்து ஐ வாஸ் ஹாப்பி எனக்கு வந்து செவன் பர்சன்ட் ரிட்டர்ன் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ஓகே தான் இருந்துச்சு எனக்கு ஒன்றும் பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் தெரியல பட் அதுக்கப்புறம் அந்த பொறுமையோட இம்பார்ட்டன்ஸுக்கு வந்து கீழே போய் பார்த்தீங்கன்னா மே பதினெட்டாம் தேதி அதாவது நான் வெத்து எக்ஸாக்டாக ஒரு மாதம் கழிச்சு ஷேரோட விலை வந்து எண்பது டாலர் ஸோ நான் ஒருவேளை விற்காமல் வச்சுருந்தேன் அப்படின்னா வந்துட்டு அறுபத்தி நாலு பவுண்ட் கிட்டத்தட்ட அன்னைக்கு நான் விற்காமல் வச்சுருந்தேன்னா என்னுடைய மொத்த ப்ராஃபிட் வந்து கிட்டத்தட்ட தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பவுண்ட்ஸ் ஸோ நான் எழுபத்தி அஞ்சு பவுண்ட் ப்ராஃபிட்டுக்கு விற்ற அந்த ஷேர் வந்து நான் இன்னொரு ஒரு மாதம் பொறுமையாக வெயிட் பண்ணியிருந்தேன் அப்படின்னா எனக்கு ஆயிரத்தி நானூறு பவுண்ட் வந்து ப்ராஃபிட் கிடச்சிருக்கும் அதாவது ரிசர்ச் எல்லாம் பண்ணியாச்சு இந்த கம்பெனி மேலே நம்பிக்கை இருக்குது இந்த கம்பெனி நல்லா பண்ணும் அப்படிங்கிறதுக்கான எல்லா ரிசர்ச்சையும் பண்ணி தான் நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணேன் பட் அதுக்கான பொறுமை அந்த டைமில் எனக்கு இல்லை பொறுமையாக இருக்கணும் அப்படிங்கிற புரிதலும் வந்து அந்த டைமில் இல்லை ஸோ கிட்டத்தட்ட வந்து
ஸோ இதே எக்ஸாம்பிள் இதே விஷயம் வந்து இன்னொரு ஷேர்லையும் நடந்துச்சு அகெயின் சிமிலர் டைம் ஃப்ரேம் நான் வந்து மார்ச் மிடில் மார்ச் எண்டில் வந்து ஜீன் ட்ரைவ் பியல்ஸ் இதுவும் வந்து ஒரு கோவிட் பற்றின ஷேர் தான் பட் இவங்க மோஸ்ட் இவங்களுடைய அப்ரோச் வந்து மற்ற ஃபார்ம கம்பெனிஸை விட கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு டேட்டா யூஸ் பண்ணி இந்த கோவிட் நைன்டீன் எப்படி வந்து பீட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு ரிசர்ச்சில் இறங்கியிருந்தாங்க ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு இவங்களுடைய அப்ரோச் ஸோ இவங்க கம்பெனியும் வந்து நல்லா படித்து புரிஞ்சுக்கிட்டு இவங்களுடைய இவங்களுடைய டெக்னாலஜியும் புரிஞ்சுக்கிட்டு இவங்களுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸும் புரிஞ்சுக்கிட்டு தான் நான் வந்து ஷேர் வாங்கினேன் ஸோ மார்ச்சோடைய எண்டில் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் மார்ச் அன்றைக்கி நான் ஒரு செவன் ஹண்ட்ரட் ஃபிஃப்டி எயிட் ஷேர்ஸ் வாங்கினேன் முப்பத்தி எட்டு இது வந்து யூகே ஷேர் தான் முப்பத்தி எட்டு பென்ஸ் தேர்ட்டி எயிட் பென்ஸ்க்கு நான் வந்து ஒரு ஷேர் வாங்கினேன் கிட்டத்தட்ட ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் பவுண்ட்ஸ் கிட்ட நான் செலவு பண்ணியிருப்பேன் ஒரு ரெண்டே வாரத்தில் ஏப்ரல் பதினாலாம் தேதி அன்றைக்கி ஷேரோட வேலை வந்து ஐம்பத்தஞ்சு பென்ஸுக்கு ஏறிச்சு ஸோ என்னுடைய மொத்த ரிட்டர்ன் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து ஆல்மோஸ்ட் நூறு பவுண்டுக்கு மேலே இருந்துச்சு ஸோ நான் போட்ட முந்நூறு பவுண்ட் வந்து ஒரு ஒரு ரெண்டே வாரத்தில் வந்துட்டு நூறு பவுண்ட் ப்ராஃபிட் வருதுங்கிறதுனால அகெயின் நான் அவசரப்பட்டு நான் விற்றுட்டேன் ஸோ நான் ஹண்ட்ரட் பவுண்ட்ஸ் ப்ராஃபிட் நான் எடுத்துக்கிட்டேன் எனக்கு அப்போவும் வந்து இது இது எவ்வளோ நாள் வெயிட் பண்ணணும் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் அப்போ எனக்கு புரியலை மே மாதம் அதாவது நான் விற்ற ஒரு பதினஞ்சு நாள் கழிச்சு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் நான் விற்று ஒரு ரெண்டு வாரம் ரெண்டு மூணு வாரம் சொல்லலாம் மூணு வாரம் கழிச்சு அஞ்சாம் தேதி அன்றைக்கி வந்து இந்த ஷேரோட வேலை வந்து ரெண்டு பவுண்ட் இருபது பென்ஸ் முப்பத்தி எட்டு பென்ஸுக்கு நான் வாங்கின ஷேரோட வேலை வந்து ரெண்டு பவுண்ட் இருபது பென்ஸ் ஒருவேளை நான் வந்து இன்னொரு ரெண்டு வாரம் வெயிட் பண்ணி நான் வித்திருந்தேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து நூறு பவுண்ட் ப்ராஃபிட்டுக்கு பதிலாக கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பத்தி எட்டு பவுண்ட் ப்ராஃபிட் வந்திருக்கும் அகெயின் இன்றைக்கி தேதிக்கு ஒரு அது அப்புறமா குறைஞ்சது இன்றைக்கி தேதிக்கு நான் வச்சுருந்தா கூட எனக்கு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஃபிஃப்டி த்ரீ பவுண்ட்ஸ் ப்ராஃபிட் வந்திருக்கும் பட் அது நான் வந்து அவசரப்பட்டு ரெண்டு வாரத்தில் நூறு பவுண்ட் ப்ராஃபிட்னு சொல்லி சந்தோஷப்பட்டு நான் விற்றுட்டேன் ஸோ இது ரெண்டும் வந்து பொறுமை இல்லாததுக்கான ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஆப்வியஸ்லி நான் இது வரைக்கும் வந்து எந்த ஷேரையும் வந்து லாஸில் விற்றது இல்லை நான் எல்லா ஷேரையுமே வந்துட்டு அட்லீஸ்ட் ஒரு ஐம்பது பவுண்டாவது ப்ராஃபிட் இருக்க மாதிரி தான் நான் விற்றுருக்கேன் ஸோ அதனால் அந்த அளவுக்கு பொறுமை இல்லை அப்படின்னு சொல்ல மாட்டேன் பட் நிறைய பேர் வந்து ஏன் லூஸ் பண்ணுறாங்க பணத்தை அப்படின்னா இந்த ப்ராஃபி இந்த பேஷன்ஸ் இல்லாததுனால தான் இதுக்கான இன்னொரு பர்ஃபெக்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து என்னுடைய அடுத்த எக்ஸாம்பிள் இது வந்து டிசியானா லைஃப் சயின்சஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிஐஎல்எஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஷேர் இந்த ஷேரை பற்றி நான் ப்ரீஃபாக வந்து இன்னொரு வீடியோவில் கூட இங்கிலீஷ் வீடியோவில் கூட சொல்லியிருந்தேன் இவங்க வந்து கோவிட் நைன்டீனுக்கு இவங்களும் வந்து ஒரு ஒரு வேக்சின் ஒரு மருந்து மாதிரி கண்டுபிடிச்சிட்டு இருக்காங்க பட் அது மட்டும் இவங்களுடைய கம்பெனியோட இது கிடையாது மற்ற சில கம்பெனிஸ்லாம் வந்துட்டு ஒன் ட்ரெக் போனி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரே ஒரு விஷயத்த மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்ட்டு ரிஸ்க் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்சிஒய்டி சொல்லலாம் என்சிஒய்டி வந்து நான் முதல் வீடியோவில் சொல்லியிருந்தேன் ரொம்ப பெரிய க்ரோத் இருந்தாலும் அவங்களுடைய மொத்த ஸ்ட்ராட்டஜியும் வந்து அவர் மொத்த ப்ராடக்ட் போர்ட்ஃபோலியோ வந்து இந்த கோவிட் நைன்டீனுக்கான டெஸ்ட் கிட் அப்படி தான் அதில் தான் இருக்குது பட் இந்த டிசியான லைசன்சஸ் பற்றி படிக்க ஆரம்பித்தப்போ வந்துட்டு இவங்களுடைய இவங்க ஒரு இவங்க ஃபார்மா கம்பெனியாக இருந்தாலும் ஒரு டைவர்ஸ் ரேஞ்ச் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் இருந்துச்சு அதாவது நிறைய விஷயங்கள் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறதுனா கோவிட் நைன்டீன் தவிர வந்து கேன்சர் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு இவங்களுடைய ஒரு டெக்னாலஜி வந்து ரொம்பவே வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு அதாவது கீமோ தெரப்பி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதில் வந்துட்டு நார்மலாக வந்து அந்த கேன்சர் செல்ஸும் சரி நல்ல குட் செல்ஸும் சரி ரெண்டுமே வந்து அஃபெக்ட் ஆகும் பட் இந்த டிசியான லைஃப் சயின்சஸோடைய ஒரு டெக்னாலஜி என்னென்னா அந்த கீமோ தெரப்பியை வந்து ஒரு கேப்சுலேட் பண்ணி வெறும் டியூமர் இருக்கிற டிஷ்யூஸ் கண்டுபிடிக்கும்போது மட்டும்தான் அந்த கேப்சியூல் ஓப்பன் ஆகும் ஸோ அப்போ அந்த கீமோட எஃபெக்ட் வந்து உங்களுக்கு வெறும் கேன்சர் செல்ஸில் மட்டும்தான் இருக்கும் ஹெல்த்தி செல்ஸில் இருக்காது ஸோ கீமோ தெரப்பி எடுக்கிறவங்களுக்கு முடி கொட்டும் இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் தடுக்கிறதுக்காக ஒரு ரிசர்ச் வந்து இவங்க பண்ணிட்டு இருக்காங்க எந்த அந்த ரிசர்ச் ஒரு வேலை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா கேன்சருக்கான ட்ரீட்மெண்ட்டில் எவ்வளோ பெரிய ஒரு ஒரு சேஞ்சாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது அப்போ தான் புரிஞ்சுது இவங்களுடைய அந்த டெக்னாலஜிலாம் படிக்கும்போது ஸோ எவ்வளோ டைவர்ஸாக வந்து இவங்களோட டெக்னாலஜி இருக்குது அப்படிங்கிறத படிச்சுட்
ஒருவேளை நான் அன்றைக்கி வச்சுருந்தேன் அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி ஃபைவ் பவுண்ட்ஸ் எனக்கு லாஸ் ஆகிருக்கும் நான் முந்நூறு பவுண்ட் போட்டதில் இரநூறு பவுண்ட் எனக்கு வந்து எனக்கு லாஸ் ஆகிருக்கும் பட் நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி எந்த ஷேரையுமே லாஸில் விற்கக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு முடிவோடு தான் வந்து நான் இதை ஆரம்பிச்சிருந்தேன் ஸோ அதனால் நான் அதை விற்கலை ஸோ ஃபோர்டீன்த் ஆஃப் ஏப்ரல் அன்றைக்கி கொஞ்சம் ஏறிச்சு இப்போ வந்து அறுபது பென்ஸ் ஆச்சு இப்போ வித்தா எனக்கு வந்து ஒரு ஒன் டுவெண்ட்டி பவுண்ட்ஸ் லாஸ் ஸோ பேனிக் மோடில் இருந்தது தான் நிறைய பேருடைய ரியாக்ஷன் என்னவாக இருந்திருக்கும்னா இந்த டைமில் விற்றுருப்பாங்க ஏன்னா நமக்கு ஆல்மோஸ்ட் எல்லா பணமும் போச்சு இரநூறு பவுண்ட் போச்சேங்கிறது பதிலாக ஓகே நூற்றி இருபது பவுண்ட் தானே போகுது பரவாயில்ல விற்றுடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த டைமில் விற்றுருப்பாங்க அப்பையும் என்னுடைய ஸ்ட்ராட்டஜி என்ன இருந்துச்சுன்னா இந்த கம்பெனி நல்லா இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் நல்லா அனலைஸ் பண்ணியிருக்கோம் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிற நம்பிக்கையில் தான் வாங்கியிருக்கோம் ஸோ இந்த டைமில் வந்து விற்கக்கூடாது ஹோல்ட் பண்ணணுங்கிற பேஷன்ஸ் வந்து அப்போ எனக்கு இருந்துச்சு ப்ராஃபிட்டுக்கு பேஷன்ஸ் இல்லைனாலும் அட்லீஸ்ட் லாஸுக்கு பேஷன்ஸ் இருந்துச்சு ஸோ அப்போ நான் என்ன பண்ணினேன் அப்படின்னா வந்துட்டு அந்த ஷேரை மட்டும் வச்சுக்கிட்டு இல்லாமல் வந்துட்டு அந்த டைமில் வந்து நான் இன்னும் ஷேர்ஸ் வாங்கினேன் எதுக்காக வாங்கினேன்னா என்னுடைய ஆவரேஜ் ப்ரைஸை குறைக்கிறதுக்கு ஸோ நான் இன்னொரு முந்நூறு பவுண்ட் நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறேன் நான் ஏற்கனவே முந்நூறு பவுண்ட் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்தேன் இன்னொரு முந்நூறு பவுண்ட் நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணேன் இந்த டைமில் ஐம்பத்தி நாலு பென்ஸ் இருந்துச்சு அந்த ஷேரோட வேலை ஸோ அப்போ என்ன ஆச்சு அப்படின்னா நான் ஒரு பவுண்டுக்கு என்னுடைய ஷேர் ப்ரைஸ் இருந்தது இப்போ மொத்தமாக என்கிட்ட வந்து எண்ணூற்றி எம் ஷேர் என்னுடைய ஆவரேஜ் ப்ரைஸ் வந்து எழுபத்தி மூணு பென்ஸுக்கு குறைஞ்சிருச்சு ஸோ இப்போ என்னுடைய அறநூறு பவுண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் என்னுடைய ஆவரேஜ் ப்ரைஸ் வந்து எழுபத்தி மூணு பென்ஸ் ஏன்னா கம்மியான ப்ரைஸுக்கு நான் மேற்கொண்டு அதே கம்பெனியோட ஷேர்ஸே நான் வாங்கியிருக்கேன் ஏன்னா அந்த கம்பெனி மேலே எனக்கு இருந்த நம்பிக்கை ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஜூன் அன்றைக்கி இந்த கம்பெனியோட ப்ரைஸ் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பவுண்ட் டுவெல் பென்ஸ் போச்சு ஸோ நான் முதல்ல வாங்கின ஷேரை வந்து ஒருவேளை விற்காமல் வச்சுருந்தேன்னா ஆல்ரெடி எனக்கு ப்ராஃபிட் வந்திருக்கும் பட் நான் நடுவில் ஷேர்ஸ் நான் அதிகமாக வாங்கி என்னுடைய ஆவரேஜ் ப்ரைஸை குறைச்சதுனால ஜூன் ஒன்றாம் தேதி அன்றைக்கி என்னோடய ப்ராஃபிட் வந்து முந்நூற்றி இருபத்தி நாலு பவுண்ட் ஒருவேளை நான் விற்றுருந்தேன் அப்படின்னா அகெயின் இந்த டைமில் வந்து இந்த முதல் ரெண்டு ஷேர் நடந்த அனுபவங்கள் ப்ளஸ் ஓரளவுக்கு இப் இது வரைக்கும் நான் புரிஞ்சுக்கிட்டதில் வந்து எனக்கு வந்து அந்த ஓரளவுக்கு பேஷன்ஸை பற்றின புரிதல் இருந்ததுனால இப்போ நான் வந்து அதை விற்கலை விற்காமல் நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா நான் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் ஸோ அது மறுபடியும் குறைஞ்சது நைன்ட்டி பென்ஸ் ஆச்சு ஸோ இப்போயும் வித்துருந்தால் வந்து எனக்கு ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி பவுண்ட்ஸ் ப்ராஃபிட் கிடச்சிருக்கும் பட் அப்பயும் நான் வைக்கல ஸோ இது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சி மறுபடியும் ஒரு எண்பது பென்ஸ் கிட்ட போச்சு அப்போ வந்து பதினஞ்சாம் தேதி இந்த ஒரு லாஸ்ட் வீக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த இந்த வீக்கோட பிகினிங்கில் என்ன ஆச்சுன்னா வந்துட்டு எயிட்டி பென்ஸ் கிட்ட போச்சு ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணேன்னா இப்போயும் எனக்கு இந்த கம்பெனி மேலே நம்பிக்கை இருக்குது நல்லா பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த டைமில் மறுபடியும் நான் வந்து இன்னொரு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பவுண்ட்ஸுக்கு நான் வந்து இந்த கம்பெனியோட ஷேரை வாங்கினேன் எயிட்டி பென்ஸுக்கு ஸோ இப்போ என்னுடைய ஆவரேஜ் வந்து ஜாஸ்தி ஆகுது முன்னாடி வந்து என்னோடய ஆவரேஜ் கம்மி பண்ணியிருக்கேன் பட் இப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் என்னோடய ஆவரேஜ் வந்து ஜாஸ்தி பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நேற்று வந்து என்னுடைய கம்பெனி என்னுடைய வேல்யூ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி பென்ஸில் இருந்துச்சு நைன்டி பென்ஸில் வந்து என்னுடைய ப்ராஃபிட் வந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி பவுண்ட்ஸ் ஆப்வியஸ்லி அந்த நைன்டி பவுண்ட்ஸ் வேல்யூக்கு வந்து இதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு வேலை செவன்ட்டி செவன் பென்ஸ்லேயே மட்டும் வச்சுருந்தேன் மீன் செவன்ட்டி ஒன் செவன்ட்டி த்ரீ பென்ஸ் ஆவரேஜ்லேயே வச்சுருந்தேன்னா ப்ராஃபிட் ஜாஸ்தியாக இருந்திருக்கலாம் பட் இப்போ வந்து என்கிட்ட நிறைய ஷேர்ஸ் இருக்குது ஸோ கம்பெனியோட வேல்யூ ஜாஸ்தியாக என்னோடய ப்ராஃபிட் வந்து ஜாஸ்தி ஆகும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை இருந்துச்சு ஸோ இதை எதுக்கு சொல்ல வரேன் அப்படின்னா இந்த வீடியோ வந்து ஆக்சுவலாக நான் நேற்று எடுக்கிறதா இருந்துச்சு எயிட்டீன்த் ஜூன் எடுக்கிறதா இருந்துச்சு இன்றைக்கி நைன்டீன்த் ஜூன் ஆகுது காலையில் எடுத்துகிட்ருக்கேன் நேற்று வந்து நைட்டு ரொம்ப லேட்டாக ஆகிடுச்சு இந்த வீடியோ இந்த எக்ஸலில் ஃபுல்லாக ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கான எடுக்க முடியல ஸோ அதனால் இன்றைக்கி காலையில் எழுந்திரிச்சு இந்த இந்த கம்பெனியோட வேல்யூ என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தா வந்து நைன்டீன்த் ஜூன் இன்றைக்கி காலையில் வந்து இந்த கம்பெனியோட வேல்யூ வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஒன் பவுண்ட்ஸ் கிட்ட மறுபடியும் போச்சு ஸோ நேற்று நான் விற்றுருந்தேன் அப்படின்னா வந்து எனக்கு ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி டூ பவுண்ட்ஸ் தான் ப்ராஃபிட் கிடச்சிருக்கும் இன்றைக்கி நான் விற்றேன் அப்படின்னா எனக்கு நானூற்றி இருபத்தி ஆறு பவுண்ட் ப்ராஃபிட் கிடச்சிருக்கும் ஒரே நாளில் எனக்கு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு முந்நூறு பவுண்ட் கிட்ட ப்ராஃபிட்
ஸோ இதை நம்பி இதை இந்த ஷேர்ஸ் தான் நீங்கள் வாங்கணும் அப்படிங்கிற எந்த அவசியமும் கிடையாது பட் நிறைய கமெண்ட்ஸில் நிறைய பேர் கேட்டிருக்கிறதுனால வந்துட்டு நான் இதை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ ஆப்வியஸ்லி என்னுடைய ஒரிஜினல் சஜஷன் கிரேட் லேண்ட் கோல்ட் நான் வந்து மே மாதம் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வீடியோ போட்டப்போ இந்த ஒரு ஷேரை பற்றி சொல்லியிருந்தேன் நான் அதை வாங்கியிருந்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ வந்து இது ஒரு ஏழு பென்ஸ் இருந்துச்சு இன்றைக்கி வந்து இது வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஒரு பன்னெண்டு பென்ஸ் கிட்டத்தட்ட ஒரு எழுபது பர்சன்ட் ப்ராஃபிட் ஸோ ஒரு ஆயிரம் பவுண்ட் போட்டிருந்தோம் அப்படின்னா இப்போ ஒரு செவன் ஹண்ட்ரட் பவுண்ட்ஸ் வந்து இதுலேருந்து ப்ராஃபிட் வந்திருக்கு ஸோ இதை வந்து நான் இன்னும் விற்கலை ஏன்னா இது வந்து இன்னும் ஏறும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை இருக்குது இதோடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து இன்னுமே வந்து சாலிடாக தான் ஆகிட்டுருக்கு ஸோ ஆப்வியஸாக இப்போ நான் வந்து வாங்குறதா இருந்தால் கூட நான் வந்து புதுசாக வாங்குறதா இருந்தால் கூட நான் இந்த ப்ரைஸ்லேயும் வந்து நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருப்பேன் ஜிஜிபி வந்து என்னுடைய என்னுடைய மோஸ்ட் ஃபேவரட் ஸ்டாக் அப்படின்னு சொல்லலாம் இது தவிர வந்து நம்ம இந்த இந்த ஷேர் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் டிஸியான லைஃப் சென்சஸ் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் அவங்க என்ன மாதிரியான அவங்க ஃபார்மா கம்பெனியாக இருந்தாலும் வெறும் கோவிட் நைன்டீனுக்கு மட்டும் இல்லாமல் பல வகையான ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு வந்து அவங்க ட்ரீட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்ஃபேக்ட் இன்றைக்கி காலையில் டிசியான லைஃப் சென்சஸ் பற்றி வந்து ஒரு நியூஸ் வந்து ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு நீங்களே போய் படிச்சுக்கோங்க அந்த நியூஸை பற்றி டிஏஎல்எஸ் போட்டு நியூஸ் அப்படின்னு சர்ச் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் நியூஸ் எப்படி படிக்கிற இந்த இந்த நியூஸ் நான் சொல்ல போகிறதில்ல நியூஸ் எப்படி படிக்கிறதுங்கிறதுக்கான இன்ஃபர்மேஷன் ஆர் அந்த விஷயத்தையும் வந்து நீங்களே புரிஞ்சிக்க முடியும் ஸோ டிஏஎல்எஸ் நியூஸ் டிசியான லைஃப் சென்சஸ் நியூஸ் அப்படின்னு போட்டு இன்றைக்கி காலையில் அந்த நியூஸ் என்ன வந்துச்சு ஏன் இந்த ஷேர் வேலை ஏறுச்சு அப்படிங்கிறத நீங்களே தெரிஞ்சுக்கலாம் தவிர வந்து எம்விஆர் மெலடி விஆர் அப்படிங்கிற ஒரு கம்பெனி ஸோ இது வந்து நான் அடுத்து இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்க கம்பெனி ரிசர்ச் பண்ணியிருக்க கம்பெனி இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து நிறைய இந்த கான்சர்ட்ஸ் நடக்கும் கான்சர்ட்ஸ் மியூசிக் கான்சர்ட்ஸ் இந்த மாதிரி ஷோஸ் எல்லாம் நிறைய நடக்கும் இந்த பெரிய பெரிய பாப் சிங்கர்ஸ் இந்த ராக் சிங்கர்ஸ் இவங்கெல்லாம் வந்துட்டு நிறைய ஷோஸ் பண்ணுவாங்க ஸ்ட்ரீட் ஷோஸ் பண்ணுவாங்க அவங்க ஒவ்வொரு ஷோக்கும் வந்துட்டு ஆயிரக்கணக்கில் மக்கள் வருவாங்க பெரிய டிக்கெட்லாம் வந்து முப்பது பவுண்ட் நாற்பது பவுண்ட்லாம் கொடுத்து கொடுத்து டிக்கெட் கொடுத்து கூட போய் பார்ப்பாங்க பட் இப்போ இந்த லாக்டவுன் பீரியட் கோவிட் நைன்டீன் பீரியட்னால மேசிவ் க்ரௌட்ஸ் வந்து எங்கேயுமே அலோவ் பண்ணுறதில்ல மூணு மாதமாக எந்த இடத்துலையுமே எந்த ராக் கான்சர்ட் எந்த மியூசிக் கான்சர்ட்டும் நடக்கலாம் அப்போது பாட்டு கேட்குறவங்க இந்த இந்த பாட்டில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கவங்க எல்லாம் வந்துட்டு இந்த இதுக்கு என்ன ஆல்டர்னேட்டிவ் அப்படின்னு பார்த்துட்டு இருக்கப்போ உருவானது தான் வந்து இந்த எம்விஆர் மெலடி விஆர்ங்கிற கம்பெனி ஸோ இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா வந்துட்டு வர்ச்சுவல் ரியாலிட்டியில் அந்த கான்சர்ட்டை வந்து கொண்டு வராங்க ஸோ வயர்லெஸ் ஃபெஸ்டிவல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு 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 த்ரீ டே ஃபெஸ்டிவல் ஒரு மியூசிக் ஃபெஸ்டிவல் வந்து நடக்கும் இது வந்து ரொம்ப ஒரு பெரிய இவெண்ட் யூகேயை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த இவெண்ட்டை வந்து இவங்க வந்து டை அப் பண்ணியிருக்காங்க இந்த இவெண்ட்டில் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் விஆர் கேமராஸ் வச்சு எடுக்க போகிறாங்க விஆருக்காகவே ஒரு பர்பஸ் பில்ட் வச் விஆர் தான் வர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி அதாவது நம்ம ஒரு த்ரீ டி கிளாஸஸ் த்ரீ டி கிளாஸஸ் கூட இல்லை வர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி கிளாஸஸ் போட்டுட்டு நம்ம அதை பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த இடத்துலேயே இருக்க மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும் நம்ம தலையை திருப்பி பார்க்கும்போது நமக்கு வந்து அங்கேயே இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும் இதுதான் வந்து வர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி இது வந்து நிறைய கேம்ஸில் நிறையா இருக்குது பட் இந்த மாதிரி ஒரு மியூசிக் கான்சர்ட் ஈவெண்ட்ஸில் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு 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 ப்ரொவைடர் வந்து வராங்க இவங்க வந்து நிறைய இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு ஸ்டேஜே வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக இந்த விஆர்க்காக கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த வயர்ல ஃபெஸ்டிவல்காக கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கும் வந்து நிறைய நியூஸ் ஆர்டிகல்ஸ் இருக்குது நீங்கள் மெலடி விஆர்னு போயிட்டு நியூஸ் சர்ச் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஸ்டேஜோட ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் கூட நீங்கள் வந்து பார்க்க முடியும் ஸோ இவங்களுடைய ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாலு பென்சில் இருக்குது இப்போது ஸோ இந்த வயர்லெஸ் ஃபெஸ்டிவல் வந்து ஜூலையோட ஃபஸ்ட் வீக்கில் நடக்க போகுது இந்த வயர்லெஸ் ஃபெஸ்டிவலில் இருக்கிற ஆர்டிஸ்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே வந்துட்டு மில்லியன்ஸ் ஆஃப் ஃபாலோவர்ஸ் இருக்காங்க ஸோ அவங்களேருந்து ஒரு ஒரு சதவீதம் பேர் வந்து இதை யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க அப்படின்னா கூட வந்துட்டு இவங்களுடைய ரெவன்யூ மாடல் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய நம்பிக்கை ஸோ அப்படிஸாக இந்த லாக்டவுன் எவ்வளோ மாதங்களுக்கு இருக்க போகுதுன்னு தெரியாது ஈவன் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஈஸ் டவுன் ஆனாலும் ஒரு பெரிய கூட்டங்கள் வந்து வரப்போகிறதில்ல ஸோ இந்த மாதிரி கான்சர்ட்ஸ் வந்து அட்லீஸ்ட் இன்னொரு சில மாதங்களுக்கு இந்த மாதிரி வர்ச்சுவல் ரியாலிட்டியில் நல்ல வரவேற்பு
நியூஸ் வெரைட்டி ஒரு அஞ்சு பவுண்ட் வரைக்கும் போயிட்டு வந்து இப்போ குறைஞ்சிருக்கு இட்ஸ் ஸ்டில் அ குட் பை என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பட் அகைன் உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து அது அஞ்சு பவுண்டுக்கு போயிட்டு இப்போ இறங்கிடுச்சே மறுபடியும் ஏறுமா இல்லையா அப்படிங்கிற கொஸ்டின்ஸ் இருக்கலாம் மொபைல் ஸ்ட்ரீம்ஸ் பிஎல்சி வந்து இது ஒரு லாங் டைம் ஹோல்ட் அதாவது ஒரு பென்ஸில் ஒரு பென்ஸுக்கும் கம்மியாக இருக்குது ஷேர் இந்த வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் பென்ஸ் அது வந்து இப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ த்ரீ பென்ஸில் வந்து இப்போ ஏறி இருக்கு பட் இது வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஃபைவ் பென்ஸ் போயிட்டு இறங்கி இருக்கு பட் இது வந்து ரொம்ப ஸ்லோவாக க்ரோ ஆகிட்டு இருக்க ஒரு கம்பெனி ஸோ அதனால வந்து இது நிறைய நாட்கள் ஆகலாம் இது வந்து க்ரோ ஆகி ஃபுல்லாக முடிக்கிறதுக்கு ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் மீண்டும் அடுத்த வீடியோஸ் சந்திப்போம் தேங்க்யூ